这是王母娘娘对他们的惩罚，为师也无能为力、啊。我总觉得不对劲，不行，我明天去宫里问问。我这辈子。最对不起的人就是老爷了。可这里已经是一片废墟，百姓流离失所。好，那我就随了你的心愿吧。金将军的那封信是我写的。什么？你好大的胆！我我告辞了。哎哎，二娘，来来来，来放来放来来来，放好了放好了，别着急别着急，来，别急，着什么急？等孟姑娘。我被他们乱说，我去不了边关。行了行了，是欺负你不让我去。你看，哎哎，是我自己不想去，我都不知道怎么说。咱们今天为孟姑娘践行，孟姑娘不来，咱们怎么吃啊？嗯，真是啊。哟，哎，孟姑娘，来来来，大伙正等着你呢。你又碰到什么难事了？大爷，我明天去不了了。是不是季夫人反悔了？我就知道。不过没关系，我让小虎陪你去。来来来。正等着你呢，大爷，是我对不起季夫人，我欺骗了她。你欺骗了她？怎么会呢？大爷，是真的。我以季将军的名义给季夫人写了封信，勾起她对丈夫的思念，来博取她对我的同情。你告诉她了？没关系，没关系，知错改了就好啊，没什么了不起的，啊，别难过啊。呃，孟姑娘，大爷，您先过去，我想一个人静一下。好吧，只要你高兴啊。夫人，我真的不知道。那天清晨，我去门口看到门口有一封信，就急忙拿给夫人了。我真的不知道。我当时就觉得奇怪，果真是一个骗局，还想让我同情他。没门夫人，奴婢斗胆说一句，您这次去看将军，也不仅是因为一封信，是因为您关心将军。孟小姐她这样做也是为了出关，为了能早日见到丈夫。夫人，您就原谅她吧。原谅他，我原谅他，他下次还会骗我们。这一路到边关去，会有很多很多的事。他会不会再骗我们呢？夫人，不会的。如果孟小姐是一个不善良的人的话，她就不会告诉您真相，那么你也就不会知道，他明天就可以顺利的出关，达到他自己的目的。正因为他是一个很善良的人，他不愿意欺骗您，而受到内心的谴责。所以，不管结果怎么样，他都要告诉您真相。我觉得孟小姐是一个很善良的人，夫人，您就原谅她吧。我真的不知道该怎么办，真的不知道该怎么办好。夫人，孟小姐要我劝劝您，不要去边关。她说你比她更清楚，她说边关很危险。夫人，孟小姐她也是为了您啊。行了。你不用为他说好话了，下去准备吧。我们明日照常启程。夫人，那还不快去准备？是，夫人。夫人，夫人，进来吧。夫人。
怎么，你也没合眼吧？夏兰，都准备好了吗？都准备好了。我们多带点干粮。不然，嗯。那好，我们出发吧。不然，就我们两个人吗？是的。去边关，带着官差。嘿，不要跟人说我们已去边关，要是有人问起。就说我回娘家住几天，是夫人，就我们两个人吗？你耳朵不好是不是？你要是不想去，直接告诉我好了。不是的，不是的，我我是想问孟小姐，我又没说不让她去。真的，太好了。你那么高兴干嘛？是夫人，快去呀、啊！如果孟小姐已经在门口就好了。你才唠叨什么呀？没什么，没什么。我去门口看看。你来了，夫人。小兰，都准备好了吗？都准备好了，夫人，您上车吧。啊，我们走吧。看看你慢点。夫人，孟小姐，太好了，我们终于出关了。夫人，太谢谢您了。娘姐说过，这里的强盗山贼多，您家小心。哎，那怎么办？我是说，叫您小心，不一定我们能碰上。哦，瞧你怕成这样。这个夫人，夫人，什么事？说吧。前面就是那座山了，我只能送你们到这儿了。你看，天都快黑了，你不能再过去点吗？不行啊，夫人，这样的山路，我的马车是过不去的。出发的时候，我就跟您说过。您不是答应的吗？好吧，那你帮我们送到前面山脚下吧。啊，这没问题。驾，驾。真没有同情心，天都这么黑了，夫人怎么走山路啊？算了，我已经答应他了。鱼，哎，你怎么停下来了？夫人，到了，你们下来吧。你再攒我们一程吧，前不着村后不着店的，你让我们怎么办呢？我实在是没办法，姑娘，对不起啊。谢谢，小兰，你扶着夫人，包容让我来拿。夫人，你慢点
。夫人，你们保重，我走了。好吧，你走吧。你再去弄点柴火来，我们今晚就在这儿过夜。明天一早我们再上山。孟小姐，我去弄些柴火，你留下来陪夫人。嗯，小兰，那你处处小心点。知道了。嗯、这天真冷，要是没这堆火，还真不行啊。我来吧。哎，小兰，还不回来啊？是啊，小兰都去这么久了，怎么还没回来？他会不会迷了路呢？这样吧，夫人，要不你先在这儿，我去看看。好，你去吧，小心点儿。大王，这个细皮嫩肉的，我们可好久没吃上这么好的货了啊！是啊，是啊。有人找来了，大王，大王，这是什么呀？小子们，都过来，啊，让你们也见识见识。在哪儿？哎呀，小兰，小兰，你在哪儿？上门的呗。好做，没想到孟姜女自己送上门来了。<笑>也好，只要我吸了孟姜女的血，就可以在这里无忧无虑的过着大王的生活了。啊，大王，大王，这个孟姜女可真漂亮啊！<笑>是啊，是啊。兄弟们，有，出门迎接她。是。
怎么样了山神爷我求求您求求您了这可都是你自己找上门的可以睁开了 我终于有了一个报仇的机会<笑><笑> 那你试试看<笑> 
一位道长送给我的，怎么可能会是假的？<笑>其实啊，你这个是老虎精的。<笑>那不用我说，你也应该知道他的厉害了，还不赶快放了我？呜、哦，真的，我害怕哟，你饶了我吧。顾<笑><笑>小姐，这样不行的，行的，应该行的。美人，你别再自欺欺人了啊！你还给我，还给他，给我，还给他，还给他，还给我。美人，我真的不想让你被人骗了。你这颗所谓的天龙神珠，其实是假的。你看，你看，就凭这块小小的石头，也想吓唬我？小的们，你们说可笑不可笑？太可笑了！也不看看我们大王是谁啊？怎么会这样？怎么会这样？哎，穆小姐，穆小姐，快醒醒，快醒醒啊！穆小姐，小兰，穆小姐，怎么会这样？怎么会这样？我们怎么办？怎么办呢？啊！完了。美人儿，你别害怕，<笑>我不会这么快就把你吃掉的啊！小的们，有,有，把这个小妞先给我拉出去洗洗干净，上锅蒸熟了，待会儿我们大家一起高兴高兴。谢谢。这么漂亮的妞，一会儿就要成了我们的晚餐了啊！走，快走！不要啊，不要啊！穆小姐，请站着。停，美人让你们停，你们为什么不赶快停啊？大王，他只不过是一个凡人，你们就算吃了他也没有用的。据说吸了我的血，可以增强五百年的法力。你何不现在就杀了我，以免夜长梦多？<笑>美人，你真的不怕死吗？哼，死算得了什么？只不过死在你们这些人手上，太不值得。哼，真不愧是天上神仙投胎的啊！把生死都看得这么开。你知道，吃了凡人的肉，吸我的血是没有用的。哼，我知道。可是本王舍不得先吸你的血，等我成婚那天，我再吸你的血啊！你是对我婚礼的隆重啊！你这些妖怪，还要显示婚礼的隆重吗？嗯，这都是你们害的，你知道吗？我原本和天上的仙人花早就成婚了，都是，都是因为你们，你们把他给摘了。我多想做点坏事，让天上的王母娘娘把我贬入人间呐、啊！可是，可是连这个都这么难。难道就因为清风摘了那朵花？是的，清风都是为了你。我怎么一点都听不明白呀？你当然听不明白，因为你只是个凡人，一个凡人。<笑>你还记不记得，你们走到洪家村的时候，有一种声音把你们带到你们要死的地方？原来是你，是你害死了梦星。你为什么这样？你为什么要害我们呢？为什么？我是要你们死，我要你们通通的死光。你，待会儿还有一个人自动会送上门的。算了，待会儿凑在一块儿吃了算了。你，这都是上天赐给我的礼物。肯定是夫人，怎么办呢？夫人，不要过来，不要过来
，省省力气吧。你这是喊破喉咙，他也是听不见的。美人，你看。食物又来了，快去准备准备，出动去迎接他。是。哎，哎，放开我，放开我！你们这是，放开我！哎，走走。夫人，夫人，夫人，小兰，夫人，小兰，夫人，你怎么找我们来了？你，你怎么会在这儿？孟小姐，你也在这儿。刚才，夫人，刚才是那些妖怪变成小兰的声音，故意把你引进来的。啊、哦，夫人，他们会吃人的，他们都是妖怪啊！啊、哦，要吃人！啊、哦、啊、哦哎！夫人，夫人，夫人，你快醒醒啊！快醒醒啊！小兰，先别叫醒夫人，我们还是想想办法吧。孟小姐。还有什么办法好想？我们只有等死了。小兰，你别这么说，肯定会有办法的。大王，我们什么时候吃他们三个呀？不要急，三天后我们慢慢的想。哦，我问你，夫人，能先出去的话，你赶紧带着夫人回家，千万别再去找将军了。去边关的路实在太危险了。孟小姐，如果能出去，当然要回家了。只可惜，我们再也出不去了，出不去了。<笑>你们两个在说什么呢？嗯啊，大王，我们没说什么，我们只是在想，我们就要死在这个洞里面。可我们还不知道这个洞到底什么样的。大王，你说你是不是应该带我们去看看呢？嗯，至少。你让我们知道我们死在什么地方吧。说的对，长鼻子，有，你先带他去看看。是，大王，那我呢？你不用着急，待会儿本王亲自带你去看看。哇哦，大王，门口来了两个人，说是来要人的，气势汹汹的。哼，真是废物，这有什么可怕的？不过就是两个凡夫俗子吧。你是谁？会是谁呢？长鼻子，有，你出去看看。是。啊，肯定是将军，肯定是将军。夫人，将军来了，将军来了。夫人，夫人，夫人是将军来了。什么？将军？啊，真的是将军吗？将军来了。啊，我们有救了，我们有救了。哈哈哈哈哈哈。你们别高兴的太早了，你们这些凡夫俗子，这算点什么？小的们，有，待会儿我们又要添菜了。<笑>这都是上天赐给我三天后结婚的礼物啊！大王英明，大王英明，大王英明，大王英明！哼，你们这群妖怪，总有一天会有人收拾你们的。嗯，收拾我们？就凭你们这些凡夫俗子啊！<笑>做梦去吧！你们，你们这群妖怪，我丈夫会来收拾你们的。他可是朝廷大将，就想拿这个来吓唬我们大王。<笑><笑>嗯，朝廷大将，我好害怕哟。<笑>美人，你们别这么说嘛。只要你们对我温柔一点儿，我会考虑让你们死得舒服一点儿。<笑>不过不勉强啊，一切都看你们自己了啊！报，大王大王，不好了不好了，长鼻子斗不过他们，他们快杀进来了！啊
。哦，有这种事儿？你们两个留下，其他的跟我走。是大王。是将军，是将军，将军你，将军，你终于来了，我也再也见不到你了。夫人，孟小姐，我们终于有救了，终于有救了。啊，哎，你们这样看着我们也是没有用的，还不如去帮助你们大王。我们只不过是一群手无缚鸡之力的女人。何必要这样看着我们？说的也是，这儿有你看着就行了。我去看看，大王去了那么长的时间，怎么还不回来啊？这是不行的，大王叫我们两个好好看着他们三个。哦，算了算了，多一事不如少一事，我们就好好的看着他们吧。糟了糟了，他们打起来了！哎呀，不知道将军怎么样了。没事，将军的武功很好的。我们大王可不是一般的妖怪呀、啊！闭上你的臭嘴！大王说过，这是不可说的。人怎么能斗得过妖呢？将军会不会有危险？老天爷，你一定要保佑我们的将军平安无事。哎，你听，怎么没声音了？对呀、啊，夫人。怎么一点动静都没有啊？是啊，刚才还听到打斗的声音，怎么现在一点声音都没有？肯定是将军，将军就要进来了。你们赶快放我们出去！将军要是进来了，我会告诉将军免你们一死。嘿嘿，你想错了。你们就准备哭丧吧，以前也有发生过。我们大王跟别人打着打着就不见了，整整两天才回来。上回那个妖怪如果是个凡人，我们大王用不着这样。那真是很奇怪。哎，长胡子呢？他上哪儿去了？怎么也不来通报一声啊？我不放心，我得去看看他。好啊，那你快去快回。什么凡人？是天上的小童子？会不会？哎，不知道会不会是抓我们大王的？那怎么办呢？你们说什么？他们不是凡人，是神仙？不是将军，是神仙来救我们。真是老天有眼，谢谢老天爷，谢谢老天爷！你们还不赶快放了我们？待会儿神仙来了，你们一个也逃不了。快，你们这些妖怪，快放了我们！<笑>干嘛要放了你们？这么好的食物，放了岂不很可惜？是大王，啊、大王回来了。长鼻子呢？哎，大王。长鼻子，你怎么样？啊呃、没事儿、哎。哼，那两个小小的童子就想来对付我，也不看看我是谁呀、啊。呃呃呃呃呃呃哎，大王，大王，你怎么了？没，没什么，我只是受了点轻伤。可他们的伤可不轻啊！怎么会这样？这下我们必死无疑了，连神仙都打不过他们。哎，不知道他们伤的严不严重
，会不会有危险呢？怎么会遇上这种事？看来我是真的见不到我丈夫了。将军，我们只有来世再做夫妻了。夫人，夫人，你别难过呀、啊，夫人。<笑>你们给我好好的看住他们，嗯嗯，千万别让他们给跑掉了。是，嗯、去哪儿去？哎，大王，要小心点啊。嗯，放心吧，没事你们给我好好的看住他们。是，大王。哎，你说那两个神仙会不会再来？当然不会了。你没听见大王说啊？他们都身负重伤了。那就好。等大王养好了伤，我们就可以享受美味了。<笑>吃吃吃，就知道吃。刚才我们来帮个忙，哼！刚才我不是出去看了吗？还是我把你扶进来的呢，是没良心。大王叫我们好好的看着他们，我们哪敢离开半步？你不要过来！不要过来！你你怎么样了？这个绿毛怪可真厉害！我们现在这个样子怎么办呢？哎，我们得赶紧想办法，不然明月会有危险的。要不我们找师傅去？哎，等等，我们怎么跟师傅说呢？要是师傅知道我们去救他们，可能我们还会受罚呢。千万不能让师傅知道。我们不找师傅，那找谁呀、啊？哎，对，找牡丹仙子。牡丹姐姐，牡丹姐姐，叩见牡丹姐姐，姐姐两位快快请起。谢谢牡丹姐姐。今日找我有何事啊？牡丹姐姐，我有什么话就直说，干嘛吞吞吐吐啊？明月在途中遇见了绿毛怪，我们斗不过他们。现在明月很危险，牡丹姐姐，求求您快去救救她吧！有这样的事，你们先回去，我去看看。谢谢牡丹姐姐，姐姐那就全靠您了。